直接说我这次对越南旅游的感想。一句话就是性价比真的超高的啦。第一，五天的旅费不到三万块台币，我觉得不贵。第二点，整趟旅行就是一直在吃，光是吃的还不只有三餐，还有下午茶、早午餐，而且吃的食物比我想象中的好很多，甚至还意外的豪华。第三不是只有吃好睡好，还有机会搭乘游轮欣赏这边的山水风光，走进被联合国教科文组织列为自然文化遗产的绝美景点。第四，从台北机场到越南只要三个多小时就到了，然后回程更是只要两个多小时，根本就比台北搭车到高雄还快，大概睡个一觉就到了。以上是这趟来北越最直接的感想了。这集我们就直接切入重点，直接从北越下龙湾开始吧。下龙湾就是一个具象化古代诗人描写的那种场景。远渡千峰外，轻舟八桂林。向山浮水月，芦笛一清音。有句话说：“桂林山水甲天下。”只是我们不在中国，而是在北越。我们不在内陆游山游河，而是在海上。今天晚上住在船上了，所以是这一台。等我，等我，等我。呃。哇！上的时间快，铁打你。我们骑上去，可以，可以，好，很好。开箱房间了，很有铁达尼号的 feel， 有没有？敲一下，好，帮你。对。哇，打开真的是紧。那厕所很大间呢，那厕所很大哎，我以为床上船上的厕所很小。哇，好浪漫啊！我们自己在这边就好了。在船上的第一顿饭是吃到饱的自助吧，沿途就行驶在这种诗情画意的地方，还能吃饭边赏景就已经很迷人了，更何况还是吃的这么丰盛，我觉得真的好享受啊。下午的第一个行程是登上英雄岛，不过这个英雄岛的名称好像是台湾人自己帮他取的，原文叫做 T Top Island， 
是纪念苏联太空人 Sherman t i p t o p 于一九六二年的时候拜访笑容湾而用他的名字来取的。这个岛很小，前面有一小片沙滩可以可以玩水，主要来这边就是会爬到岛上的最高点，有一个凉亭，然后会从这边远眺整个笑容湾。好多、哦。因为这个岛为什么这么特殊呢？对啊，你看到这个岛平日就几乎是爆满状态了，假日来的话真的是不太敢想象。高度的话大约是四百多阶，但阶梯的高度落差有稍微大一点，不过对一般人来说都算是容易，也很快就登顶了。比军舰也还简单，是吗？可是白茫茫的。我们到的时间是三月初，气温跟台湾是差不多的。不过这里比台湾更常飘着像雾一样的毛毛细雨。据说这边的春天要看到阳光，需要超级强的人品。加上我这个雨能正常发挥，所以这天的天气我觉得就不用太期待会有多好了。不过这个雾霾也太严重了吧，根本就是山顶上的白墙。不过话说回来，山水画不就是这样才富有诗意吗？大量的留白也是一种美感呢、啊。T Top Island， 我们直接在这边搭快艇，游览下龙湾的各个小岛。因为下龙湾特殊的地形景致，所以有许多好莱坞电影来这边取景过，例如一九九七年的《零零七明日帝国》，还有《金刚骷髅岛》。是坐快艇，没想到这个很刺激耶！上船后司机会绕一下下龙湾里面造型奇特的小岛，然后过程会故意甩尾加漂移，让你体验一下当零零七的感觉。
亚的洞口出来后，四面全部是封闭的山壁，有种柳暗花明又一村的世外桃源感。这完全就是古人说的别有洞天的意象啊！好好子吗？船开到这里，船夫会有机会让它亲自掌舵。大家划了半天，还是只能在原地打转，你就会知道划这种船有多难控制。对，要转一点点。啊，那我现在起不了劲了。也有船夫带着大家在船上踏着节拍，欢呼唱歌，声音回荡缭绕在起伏跌宕隐蔽里，仿佛是民间故事中凡人修仙的绝境。傍晚回到了船上，大主开始叫大家报月事春卷。另外一边酒吧则是 Happy Hour， 有现场歌手的 live 演出。然后结束之后，豪华的法式料理是今天的晚餐。我记得中午的时候，领队还一个一个问我们说，晚上牛排你要吃几分熟？我就很疑惑的觉得，啊，不就是夜市牛排吗？干嘛还要问几分熟？结果上菜的时候，我真的傻眼了，是那种惊喜的傻眼。因为是龙虾加菲力牛排的法式料理，我觉得这个也太豪华了吧。然后夜幕低垂后的笑龙湾，你可以选择在船上小酌，沉醉在浪漫典雅的氛围里，也可以到船尾去垂钓。虽然没有人钓到任何生物，不然也可以什么都不做，就在仓房里的阳台，看着前方的船只灯火阑珊，感受一下星光闪闪、月影如画的柔美。让市区随着波光涟漪荡漾。下一集，也就是明天，我们将继续探访下龙湾里面最大的中乳石洞，大家记得回来收看喽。